मोहन गया क्या स्कूल हाँ बाबा पंद्रह मिनट पहले ही निकला कमाल है दादा से मिला भी नहीं हुँ? नहीं उमंग अब तुम मुझे जल्दी से एक पोता दे दो हुँ? हुँ, घर पे मेरे साथ खेलने के लिए कोई तो चाहिए मुझे ट्राई तो कर रहे बाबा और मेहनत करो मेरी अब उम्र हो गई है ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूं <laughs> थोड़ी देर होगी अरे ठीक है ठीक है अरे वहां पोए आपका टिफिन आपकी फेवरेट पूरन पोली बनाई है टिफिन किसी के साथ शेयर मत करना अरे सवाल ही पैदा नहीं होता पूरनपोली वो भी तुम्हारी याद की मैं तो अकेले ही खाने वाला हूँ चलो निकलता हूँ लेट हो रहा है थैंक्स क्या है टिफिन में पूरनपोली मीठी है बहुत ज्यादा लेकिन मुझे तो ऐसी चीज चाहिए जो पूरनपोली से भी ज्यादा मीठी है दे दो ना आ, क्या कर रहे हो कोई देख लेगा अरे कोई नहीं देखेगा सब कर दे दो ना बाय अरे तुम कुछ भूल रहे हो क्या तुम्हारी लाइफ लाइन थैंक यू सो मच भाभी यू आर रियली सो क्यूट अरे कभी अपनी आई की भी तारीफ कर दिया कर हमेशा स्वाति की तारीफ करते करते थकता नहीं है हा? आई चलो बाय तू कॉलेज जा रही है या फैशन शो देवा आई कॉलेज में ना सब ऐसे ही कपड़े पहनते ढके हुए कपड़े कोई नहीं पहनता अगर वैसे कपड़े पहनूंगी ना तो सब मुझे बहनजी कर कर बुलाएंगे अच्छा तो वो बाजू वाले परब की बेटी वो भी तो कॉलेज जाती है वो तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती तभी सब उसको बहनजी कर कर पुकारते है मी त्यार अच्छा सुन आज शाम को वहा तेरे बाबा दो दिन के लिए घर आ रहे तो उनके आने से पहले जल्दी घर आ जाना ठीक है ठीक है बाबा चल बाय 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 चल बाय ये लो अमोल खाओ तू तो खा जल्दी जल्दी स्कूल बस आती होगी अरे अभी तक खाना नहीं हुआ अरे काय रे मेरे हाथ से क्यों नहीं खाता बदमाश कही का चल चल बस आ गई जल्दी चल बाय 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 चल स्वाति तू आज वो तुम्हारे एनजीओ वाले काम पे मत जाना हा? क्यों क्या बात है आई तुम दोनों के मुंह से खुशखबरी सुनने के लिए तरस गए तो आज डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवा क्या आई अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले चेकअप उमंग का करवाते हैं क्योंकि अगर औरत प्रेगनेंट नहीं होती है ना तो अक्सर कमी आदमी में ही होती है स्वाति क्या बकवास कर रही है तू बाबा मैं बकवास नहीं कर रही हूँ हमारे एनजीओ में भी इसके बारे में बताया था और हम लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं मेडिकल साइंस में कहते हैं कि अगर आदमी में शुक्राणु कम होते हैं ना तो औरत को बच्चा नहीं हो सकता बास 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 ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है उमंग तू आज जाके चेकअप करा हुँ? लो मौसी ठीक है सुबह शाम दवाई खा लेना दो दिन में ठीक हो जाओगे अरे मौसी आपसे क्या पैसे लूंगा मैं आप तो बस आशीर्वाद दीजिए
जुग 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 बेटा। ठीक। आइए अगला नंबर किसका है हाँ ताई, क्या तकलीफ है मुझे बहुत तेज बुखार है डॉक्टर साहब चलिए आपको दो दिन में फिट कर देता हूँ जतरा में भी तो जाना है आइए आपका चेकअप कर लेता हूँ इनकी तो बातों से आधी बीमारी दूर हो जाती है और फीस भी बहुत कम लेते हैं कभी कभी तो पैसे भी लेते नहीं है डॉक्टर साहब के आने से अलग अलग की किस्मत बदल गई माँ गजम आठ गांव की सबसे अच्छी चीज है तू हम सो सॉरी दो मिनट लेट हो गया अब पेनल्टी तो देना पड़ेगा <laughs> जो भी तुम बोलो बैठो मेरी पेनल्टी तुम्हारा ब्रांडेड मेकअप किट वाओ थैंक यू सो मच अरु एक ही गिफ्ट में सब चाहिए क्या तुमको अरे रिपोर्ट में क्या लिखा है बता तो दीजिए उमंग का शुक्राणु बहुत कम है ऐसा समझो कि नाक के बराबर और इसलिए बहु प्रेग्नेंट नहीं हो रही है हाँ बाबा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आजकल तो हर चीज का सलूशन है मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है मेरे एनजीओ में एक सीनियर डॉक्टर है मैं अभी जाके उनसे बात करती हूँ बाबा ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जो आजकल के जमाने में दस में से एक इंसान को हो सकती है इसमें कौन सी बड़ी बात है बस माला सिखवाई चाहिए गरज ना रवि आज से तू काम पे लग जा एक बात ध्यान में रखना सब कुछ अब तेरे हाथ में है बाबा क्या मतलब है इसका रवि गो क्या मतलब है आई है? अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है आ गए तुम तुमने खोली चेंज करने के लिए कहा था ना कर दिया मैंने अच्छा उमंग वो मैं क्या भाव आप यहां आपको कुछ चाहिए था क्या भाव भाव आप क्या कर रहे हो तुमने कहा था ना तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अब मैं आ गया अब तुम्हें बच्चा जरूर हो जाएगा आप गलत सोच रहे हो ऐसा एस, कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा कोई काम ही नहीं जो रवि ना कर सके जब माफ कर दो स्वाति मैं बाबा और रवि भाव के खिलाफ कुछ नहीं कर सका काश के मुझ में थोड़ी हिम्मत होती शादी के वक्त क्यों हुए वादे को तुम भूल गए ना उमा क्या कहा था तुमने ये कहा था ना कि तुम मेरी रक्षा करोगे उमंग उमंग मुझे यहाँ नहीं रहना है प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो उमंग कल रात जो मेरे साथ हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती <laughs> मैं कुछ करता हूं कब से मिसिंग है तुम्हारी में सर कल शाम को हिना ये घर से कहकर निकली थी कि मैं मार्केट जा रही हूं लेकिन वो लौटी नहीं सर मैंने सब जगह ढूंढ लिया और उसका फोन भी बंद आ रहा है सर अब हिना की फोटो और नंबर वगैरह सब दे दिया मुझे लेट हो रहा है मुझे ऑफिस जाना है उमंग 
तुमने मामा से बात क्यों नहीं की अभी तक मुझे इस घर से तुरंत निकलना है वो बाबा का मूड सुबह से खराब है मैं रात को आके बात करता हूँ उनसे आना तो रवि को ही था लेकिन अमोल उसे छोड़ नहीं रहा है इसलिए मुझे आना पड़ा बाबा आप एक क्या बोल रहे हो आप तो मेरे पापा जैसे हैं। देखो इस घर की इज्जत और तरक्की की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है उमंग के बारे में कोई ऐसा वैसा कहे मुझे गवारा नहीं होगा लो कपड़े निकालो और लेट जाओ <laughs> हेलो आई हेलो स्वाति बेटा कैसी है तू ठीक हो आई आप आप कैसे हो स्वाति क्या हुआ कुछ भी तो नहीं उमंग ने कुछ कहा नहीं आई उमंग तो बहुत अच्छे पति है मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं स्वाति तू रो रही है आई वो क्या ना आप लोगों की बहुत ज्यादा याद आ रही है तो बेटा यहाँ आ जाओ ना हमारे पास कुछ दिन रहने के लिए हाँ बाबा मैं भी यही सोच रही हूँ मैं बहुत जल्द आती हूँ आप लोगों से मिलने तुम्हें बाबा आप तो वीकेंड को आने वाले थे ना बहुत सुना था तेरे कपड़ों के बारे में पता है लोग क्या बोलते हैं बोलते हैं दिवाकर तेरी बेटी धंधे वालियों की तरह कपड़े पहनती है इसलिए मैं खुद अपनी आंखों से देखने यहाँ आ गया है सच कहते थे लोग बोल क्या क्या लफड़े तेरे बोल आहू ये क्या बोल रहे हैं आप कोई अपनी बेटी के बारे में इस तरीके से बात करता है क्या अरे इसने शर्म पेश खाई है बाबा देखिए मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मैं कुछ भी पहनू इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्यों फर्क नहीं पड़ना चाहिए हम सोसाइटी में रहते हैं और तुमने अपनी रेपुटेशन सोसाइटी में गंदी करके रखी है और आपके उन दोस्तों का क्या जिन्होंने आपको मेरे बारे में ये सब कुछ बताया हाँ वो खुद तो दिन रात दारू पीते हैं और दारू पी के अपने बीवियों को मारते हैं और दूसरों की बीवियों को ताड़ते हैं इससे उनकी रेपुटेशन नहीं खराब होती है क्या क्योंकि वो सोसाइटी के ठेकेदार हैं अब वो लोग मुझे बताएंगे कि क्या एक्सेप्टेबल है यानी क्या नहीं है हो ना गप्पा बस वानी कोई अपने बाबा से इस तरीके से बात करता है क्या बाबा सचमुच अपना बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन है फाइव स्टोर एंटी वीमेन भी अब जैसे लोगों को ना औरतों को बस अपने पैरों के नीचे दबा कर रखना अच्छा लगता है उसमें ही मजा आता है आई नहीं थे अरे आई तो करो साहब मेरा नाम मकबूल अहमद है रूबी ना मेरी भांजी है साहब ऐसे तो मुझको किधर जाने नहीं देते हैं साहब लेकिन वो मुझे बोली कि उसको बाजू वाले किराना दुकान से आइसक्रीम लेने का है वो गई तो साहब लेकिन वापस ही नहीं आई उसके दोस्तों से पूछा आपने हाँ साहब वो लोग बोले कि वो लोग कई दिनों से नहीं मिले किसी लड़के का चक्कर नहीं नहीं साहब रूबीना ऐसी वैसी लड़की नहीं है साहब जो तो संस्कारों वाली है उसके तो कुछ ही दोस्त हैं जो किसी मोहल्ले के हैं रूम में से किसी भी लड़की ने उसको कल नहीं देखा साहब ठीक है आप रूबीना की फोटो और बाकी डिटेल्स दे दीजिए आइए मैं सर वो हिना के बारे में इंक्वायरी की है आस पास पूछताछ भी की है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है और अब एक और लड़की गायब है 
अभी तक बहु पेट से नहीं हुई है उल्लास आज की रात तू सोएगा उसके साथ नहीं 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 मैं नहीं करूंगा ये कुछ उल्लास घर की इज्जत का सवाल है और उमंग की भी इज्जत बचानी है ये कौन सी इज्जत है जिसको बचाने के लिए आप भाभी के साथ में जानवरों से भी बदतर व्यवहार कर रहे हो पापा पोते के चक्कर में उमंग भैया का घर बर्बाद कर दिया है तू नहीं समझेगा परिवार की खातिर ये सब परिवार मुझे तो आप लोगों को परिवार कहने में शर्म आ रही है मुझे नहीं रहना है सो कॉल्ड परिवार के साथ में जा रहा हूं और कभी वापस नहीं आऊंगा रुक जाओ एक कदम भी आगे बढ़ा है तो देख लेना उल्लास जाने दो उसे आज रात आपने उससे जो करने के लिए कहा ना उसे उससे सदमा लग गया एक बार दिमाग ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाएगा वो आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए मैं समझा दूंगी उसे इतनी अजीब बात हीना की तरह रूबीना का भी पता नहीं चल रहा है ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों लड़कियां बिना किसी ट्रेस के गायब हो गई अगर किडनैपिंग हुई होती तो रैनसम के लिए कॉल आता या ये दोनों अपनी मर्जी से घर छोड़ के भागी सर मैंने दोनों लड़कियों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए दोनों में एक ही बात कॉमन है दोनों को सबसे ज्यादा रात में ही कॉल आते थे दिन में नहीं और सर सारे नंबर अलग अलग है सारे नंबर चेक करो सर 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 मेरी बेटी वाणी प्लीज उसे ढूंढ दीजिए ना अब बैठिए सर वो कल सुबह हमेशा की तरह कॉलेज के लिए अपने घर से निकली थी लेकिन जब कल शाम तक वो घर पर नहीं आई तो हमने सब जगह पूछना शुरू कर दी तभी उसके दोस्तों ने बताया कि वो कल कॉलेज गई नहीं थी सर उसका फोन भी नहीं लग रहा वाणी का कोई बॉयफ्रेंड था या कोई लड़का उसके पीछे पड़ा हो ऐसा कुछ नहीं है सर वो टाइम से कॉलेज पे जाती थी और टाइम से घर पे आती थी ठीक है आप वाणी की सारी डिटेल्स उनको दे दीजिए आइए मेरे साथ सर एक और लड़की मुझे पहले ही लगा था कि ये लड़की कोई ना कोई कांड करेगी मतलब मैडम एक कैसे कैसे कपड़े पहनती थी लड़कों को रिजाने के लिए सर उसको लड़कों का अटेंशन बहुत पसंद आता था बाकी लड़के भी उसका वेट करते थे नुक्कड़ पे मैंने एक दिन वाणी को लड़के के पीछे बाइक पर चिपक कर जाते हुए देखा था और उसको उसने कस के पकड़ा था बोलने भी शर्म आ रही है वो उसको बार बार चुम्मा ले रही थी मैंने उसकी माँ को बताया कि देख समय रहते देख लेना संभाल ले इसको नहीं तो ये लड़की हाथ से निकल जाएगी हाँ दिवा कर तो मुंबई में काम करता है हफ्ते के आखिर में वो घर आता है लेकिन पिछले गुरुवार को चल बाबा अच्छा तो दिवाकर ने अपनी बेटी को जान से मारने की धमकी दी मतलब पेरेंट्स झूठ बोल रहे थे जब उन्होंने कहा कि वाणी का कोई लफड़ा नहीं लफड़ा नहीं सर उसका कोई लफड़ा नहीं है वो मेरी बीवी है आपने और आपके परिवार ने स्वाति को आखिरी बार कब देखा था सर वो हर रोज की तरह सुबह दस बजे काम के लिए निकल गई थी एनजीओ में फिर वो शाम तक नहीं लौटी इसलिए हमने कांटेक्ट किया तो पता चला वहाँ पे वो गई नहीं थी उसको कॉल ट्राई किया लेकिन उसका फोन बंद है तो स्वाति के माँ बाप रहते कहाँ पे सर वो पनवेल में रहते है लेकिन वहाँ पे भी नहीं गई है वो ठीक है स्वाति का फोटो उसका फोन नंबर और डिटेल्स दीजिए सावंत स्टेट के सारे पुलिस स्टेशन में तुरंत सर्कुलेट करो सर सर ये तो वाणी मात्र है आई वोट लाना कड़वा सर सर देखकर लगता है स्टैबिंग की वजह से मौत हुई है वाणी 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 नहीं सर मैंने उसे नहीं मारा मैं मानता हूं कि दो दिन पहले मैंने उसे धमकाया था ताकि उसका दिमाग ठिकाने आ जाए आपको किसी पे शक है नहीं सर वाणी का सीडीआर और लोकेशन निकल यस सर सर वाणी के बारे में जो कुछ भी पता चला है उसके हरकतें क्वेश्चनेबल थी और सर उसके सीडीआर के हिसाब से वो लड़कों के साथ टू टाइमिंग कर रही थी इनफैक्ट सर जितने भी मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं वो काफी बलगर है इतना क्लियर है कि वाणी हाथ से निकल गई लेकिन उसको मारा किसने सर ये वाणी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर वाणी की मौत 4 नवंबर की सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में हुई है मतलब उस दिन जिस दिन वो घर से गायब हुई थी सर डेथ एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से हुई है 
नो फोर सेक्स और मोलास्टेशन लेकिन सर वानी के किडनी निकाली गई है किडनी निकाली गई हाँ सर स्टीचे से एकदम फ्रेश थे किडनी निकालने के लिए उसको मारा है या मार के किडनी निकाली है या फिर ये सब सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए किया है उसके पेरेंट्स से बात करो फिर के सारे हॉस्पिटल्स में चेक करो फिलहाल कोई किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है क्या हो सकता है या ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला हो ठीक है सर सर एक मिनट हेलो ठीक है क्या सर नहर में एक औरत की लाश मिली है लेकिन वो आधी है सर इन नदी में बहुत मगर मच्छ है सर हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें आधी बॉडी मिली सर बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है स्वाति कुलकर्णी नाम है पनवेल की रहने वाली सर इसके पति ने मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी सर फोटो भी सब जगह पर सर्कुलेट हुए थे जो औरत पनवेल में मिसिंग है वो यहाँ तक कैसे पहुँची सर हाथ पे स्क्रैच मार्क है लगता है चाकू का इस्तेमाल किया गया है हो सकता है कि चाकू से ही मर्डर हुआ हो पनवेल पुलिस से कॉन्टेक्ट करो स्वाति के हस्बैंड ने पाँच नवम्बर को मिसिंग कंप्लेन लिखवाई यानी स्वाति चार तारीख से मिसिंग थी सर इनफैक्ट स्वाति जिस एन में काम करती थी उन्होंने पुलिस कंप्लेन की थी कि स्वाति का ससुर और उसका जेट लगातार उसका रेप करते थे क्योंकि उसके पति का शुक्राणु कम था और वो कभी बाप नहीं बन सकता था लेकिन हमने जब स्वाति से पूछताछ की तो नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे ससुर तो पिता समान है और मेरे जेठ तो बड़े भाव है अगर आप अपना बयान बदलना चाहें तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपका मतलब है कि स्वाति अपने परिवार वालों को बचाने के लिए झूठ बोल रही थी सर जब से स्वाति मिसिंग हुए है, हमने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की और अब उसकी डेड बॉडी आठगांव के नहर में आपको मिलती है हम भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वाति की बॉडी आठगांव में पहुंची कैसे तुम लोगों में से किसी ने स्वाति को यहाँ मारा और उसकी बॉडी आठगांव में जाके डंप कर दी या तो धोखे से उसे वहां ले गए और वहां जाके उसको मार दिया क्योंकि उसके एनजीओ ने तुम लोगों के खिलाफ रेप की कंप्लेन की थी है ना इंस्पेक्टर किस बुनियाद पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हो हम पर हम आपके ऊपर मान हानि का दावा ठोक देंगे बस करो बाबा और कितना झूठ बोलोगे वो इन्हें मर चुकी है अरे वो तो उसी दिन मर गई थी जब ये रवि भाव ने उसका बलात्कार किया और अगली रात में आपने वही ने पुलिस के आगे झूठ बोला था साहब तेरी हिम्मत कैसे हुई एनजीओ में हमारे खिलाफ नहीं मारूंगा लेकिन तू पुलिस के सामने अपनी जुबान बंद रखेगी तो बेचारी अंदर ही अंदर टूट गई होगी अच्छा वो मर गई कम से कम हर दिन की बेकद्री से उसे मुक्ति तो मिल गई स्वाति का कोई दुश्मन था एक नहीं सर दो है एक है रवि बाबू और दूसरे बाबा वो इन्हें प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी इसलिए इन दोनों ने उनको मार दिया होगा साहब अरे खड़ा रहे इधर खड़ा रहे के स्वाति का रेप और मेंटल ट्रोमा और पॉसिबल मर्डर के केस में दोनों को अंदर डालो चल रे चल <laughs> आज जाके वही ने को इंसाफ मिला है भाऊ पटेल साहब सर ये उमंग का सीडीआर भी जरा चेक कीजिए हो सकता है कि वो हेल्पलेस हस्बैंड की सिर्फ एक्टिंग कर रहा है अपनी बीवी को मार के उसकी तकलीफों से छुटकारा शायद इसी ने दिलवाया होगा हेलो हो सकता है सर एक और बॉडी मिली है सर ना ये हीना है ना रूबीना कोई और ही है ये क्या हो रहा है सिर्फ यंग औरतों को मार के नदी किनारे फेंक रहा है वो भी हमारी नाक के नीचे सर जो बॉडी मिली है उसकी आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाई है सर दिनकर और मकबूल दोनों कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं कि वो हीना है या रूबीना डीएनए चेक करो शिरके वाणी की मिसिंग किडनी का क्या हुआ सर ढूंढ रहे हैं जल्दी ढूंढ लेंगे वैसे सर मैंने इसके बारे में अरुण से भी बात की थी उसका कहना है कि जिस दिन वाणी गायब हुई उसके साथ नहीं था उसकी तबीयत खराब थी वो घर पर ही था मैंने उसके बयान को भी क्रॉस वेरीफाई किया वो सच कह रहा है सर फोन तो घर पर भी छोड़ के जा सकता ना ऐसे क्लीन चीट मत दो हाँ बोला पाटिल साहब भोसले साहब उमंग के सी रिपोर्ट में कुछ भी सस्पिशियस नहीं है स्वाति का पास्ट भी क्लीन है ना तो उसका कोई बॉयफ्रेंड था और ना ही लवर उसके माँ बाप को हमने कल क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है ठीक है 
हम भी कल आते हैं जी साहब जब स्वाति से मेरी आखिरी बार बात हुई तो मुझे उसकी आवाज से लगा कुछ तो गलत है पर जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसे बस हमारी याद आ रही स्वाति की कोई मेडिकल कंडीशन थी जिस वजह से वो मां नहीं बन सकती थी नहीं साहब मेरी बेटी में कोई कोट नहीं थी सर्वगुण संपन्नी थी मेरी बेटी वो बस पढ़ाई में थोड़ी कमजोर थी इसलिए मैंने उसको मुंबई भेजा अपने भाई राजन के पास सोचा उसकी बेटी माला के साथ रह के वो किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ेगी लेकिन वहां भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा वो फेल हो गई थी तो हमने सोचा कि उसकी शादी करा देते इसीलिए उमन से उसका रिश्ता किया था स्वाति मुंबई में कितने समय तक थी कुछ दो साल आपके भाई का मुंबई का एड्रेस चाहिए होगा मैं जी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि स्वाति अब हमारे बीच में नहीं रही बहुत ही प्यारी और अच्छी बच्ची थी मैंने माला और स्वाति ने कभी भेदभाव नहीं किया जो कुछ माला को देता था वो सब स्वाति को देता था कॉलेज में डोनेशन देकर एडमिशन दिलाया पर उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था हमने रमाकांत से भी बात की फिर ये फैसला लिया कि स्वाति की शादी कर देते हैं इसलिए रमाकांत ने उसे घर वापस बुला लिया और तब तक माला भी रिकवर हो गई थी माला किस चीज से रिकवर हो रही थी इसे पीरियड्स नहीं आते थे इसलिए हम लोग आइनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे थोड़े दिन इलाज चला लेकिन अब वो ठीक हो गई गाने का नंबर ले लो इनसे साहब उसकी क्या जरूरत है इलाज तो इसका चालू था स्वाति का नहीं हाँ तो फिर आपको डिटेल शेयर करने में दिक्कत क्या है बता दीजिए डॉक्टर का नाम प्रदीप सुरवे था माला को एबडोमिनल पेन की शिकायत थी जब मैंने उसका चेकअप किया तो उसको यूट्रस में फाइब्रोसिस था मैंने यूट्रस को रिमूव करने की उनको सलाह दी थी क्योंकि उनके यहाँ जो भी बच्चा आता वो ज़्यादा चांसेस था कि उसको कैंसर होता या उसकी मौत हो जाती उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं यूट्रस ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ या नहीं मैंने कहा यह बहुत रिस्की है ये प्रोसीजर मैं नहीं करता फिर फिर वो कभी मेरे पास नहीं है ये लड़की भी आई नहीं इस लड़की को मैंने कभी देखा नहीं सर बॉडी में कोई भी इंजुरी या स्टैबिंग के निशान नहीं है और एबडोमन में माइनस टीचर्स भी है जैसे ऑपरेटिंग प्रोसीजर में होते हैं ये तीनों केसेस कलेक्टेड है कैसे चल चल सर हीना और रूबीना केस में इंक्वायरी कर रहे थे पता चला है कि दोनों प्रॉस्टिट्यूट हैं और ये दोनों उनके दलाल हैं सर दिनकर के अंडर काम करने वाली दो और प्रॉस्टिट्यूट कल से मिसिंग हैं माया और जूही नाम है मार खाते खाते बोलोगे या मार खाने के बाद बोलोगे सर कैसे मैं आपको बताता कि मैं उसका दलाल हूँ और वो मेरी धंधे वाली गायब हो गई है दिनकर सर बोलता है साहब लेकिन सच में साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ये माया और जूही को गिनके पिछले दो महीने में आठ लड़कियां गायब हो चुकी हैं साहब समझ में नहीं आ रहा कि ये स्टल क्या रहा है साहब ये लड़की अपने धंधे में बहुत माहिर थी वो हाईवे के पास इंटरसेक्शन है ना वहीं पे ये लोग धंधा करती थी पर मुझे लगता है साहब किसी और के साथ दूसरी जगह पर चली गई और वहीं से ये लोग गायब हो गई है हाँ साहब तो क्या वो दिलवाऊँ समझा ना या हाईवे के इंटरसेक्शन पर नजर रखो सर कुछ क्लियर है सर और सुबह भी होगी
कोई बात नहीं लेकिन आज रात नजर बना के रखना मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि प्रभाकर और रवि दोनों फर्टाइल हैं और डेढ़ महीने तक उन्होंने स्वाति का रेप किया लेकिन स्वाति प्रेग्नेंट नहीं हुई सर ऐसा भी हो सकता है कि स्वाति के साथ कोई प्रॉब्लम हो जिसके बारे में स्वाति को खुद पता ना हो ये पनवेल में कुलकर्णी हाउस के आसपास जितने भी गायनाकोलॉजिस्ट हैं ना सबसे बात करो पता करो स्वाति वहाँ गई थी क्या अगर जरूरत पड़े तो पाटिल साहब को बोलो वो हेल्प कर देंगे सर नेहर में और दो औरतों की लाश मिली समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब चल क्या रहा है सर किस्मत से अभी तक इन दोनों बॉडीज को मगर मचने नहीं खाया है बॉडी की हालत देख के लगता है कम से कम चौबीस घंटे पहले मौत हुई है ये तो जूही और माया है जो मिसिंग थी पोस्टमार्टम के लिए भेजो यस सर सिरके ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिस में पाटिल हाँ बोला पाटिल साहब हाँ भोसले साहब हमें पता चला है स्वाति ने एरिया के लोकल गायनायक डॉक्टर रेणु गुप्ता से कंसल्ट किया था डॉक्टर आपको कुछ बताना चाहते हैं हाँ हेलो सर जी बताइए सर स्वाति कुलकर्णी लगभग एक महीने पहले मेरे पास कंसल्ट करने आई थी वो कंसीव नहीं कर पा रही थी लेकिन जब मैंने चेकअप किया तो पता चला कि उसका यूटरस रिमूव किया गया था शायद एक साल पहले रिमूव किया गया था मतलब स्वाति यूटरस ना होने की वजह से कंसीव नहीं कर पा रही थी सर स्वाति को भी नहीं पता था की उसका यूटरस कब रिमूव हुआ जब उसने मुझे बताया की उसके पीरियड एक साल ऐसी नहीं आ रहे थे तो पहले तो मुझे लगा की ये पीसीओडी का केस है लेकिन जब चेकअप किया तो पता चला कि यूटरस ही नहीं है ठीक है थैंक यू अब समझ में आया सिरके स्वाति का यूटरस उस वक्त रिमूव किया गया होगा जब वो मुंबई में थी अपने चाचा के घर पे और चाचा की बेटी को भी यूटरस रिप्लेसमेंट की जरूरत थी सुगंधा के सी से पता चला है कि वो एक आदमी विट्ठल धोत्रे के रेगुलर टच में है लेकिन सर अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है विट्ठल का पता करो और उसकी सेलेक्टिविटी मॉनिटर करो यस सर आठ गांव में कोई हमारी नाक के नीचे बॉडी पार्ट का रैकेट चला रहा है स्वाति का यूट्रस भी एक साल पहले सुगंधा के यहाँ निकाला गया था सुगंधा का इन केसेस से कुछ लेना देना है क्या शिर के हाईवे पे जो इंटरसेक्शन है जहाँ से ये उन लड़कियों को उठाता है वहाँ पे नजर रखो हो सकता है कि अपने अगले शिकार के लिए ये फिर से वहां आएगा एक कस्टमर है साथ में चलना होगा नहीं नहीं बाहर नहीं जाना अरे एक साथ दो दो चाहिए उसे और अच्छा खासा पैसा भी देने को तैयार है कहा लेके जा रहा था उनको सुनी उसको बता दो सर सर उन सारी औरतों को मैं डॉक्टर केलकर के पास लेके जाता था जो एक झोला छाप डॉक्टर है ये झोला छाप डॉक्टर को ढूंढ के उठा के लेके आओ ये झोला छाप डॉक्टर यूटस क्यों निकालता था एक साल पहले मैं डॉक्टर प्रदीप सुरवे के इधर काम करता था बम्बई में अरे उसने ना बोला तो मैं क्या करता उसके मुंह पे एक करोड़ मारने के ना फिर वो क्या उसका बाप भी ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार होता तुम भी कैसी बात करते हो उसने मना किया चलो अब घर चलो अब बिना सुनते नहीं हो मेरी बात फिर मैंने रिसेप्शन से उनका कांटेक्ट डिटेल्स निकाला और सुगंधा करने को फोन किया देखिए यूट्रस ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए डॉक्टर सुरवे कभी मानेंगे ही नहीं लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ वो एक कर लेते हाँ तो मिलवाओ उससे हाँ मिलाता हूँ लेकिन मेरा कमीशन उसकी चिंता मत करना एक बार मेरा काम हो जाएगा ना तो पैसों से भर दूंगी तुझे फिर उन लोगों की मीटिंग मैंने डॉक्टर केलकर के साथ करवा दी डॉक्टर केलकर मुझे हर पेशेंट के पीछे अच्छा खासा कमीशन देता था फिर उसने माला की फाइल देके और उसका चेकअप किया माला का यूट्रस अर्जेंटली ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा कोई है जो माला की एज की हो जिसका यूट्रस हम ले सके हा, हाँ है माला के कजन है स्वाति स्वाति मान जाएगी मानेगी तो नहीं लेकिन कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यूट्रस भी मिले और उसे पता भी नहीं चले 
सुगंधा माला और स्वाति को लेके अटगाव आई थी गणेश जी के मंदिर जाने के बहाने वहाँ ही पास के होटल में ठहरे थे वो सब वो खाना खाने के बाद स्वाति को पेट दर्द उल्टे और दस्त होने लगे तुम लोग उसको सुरेश के क्लिनिक में लेके गए और वहाँ उसको बेहोश करके उसका यूटरस निकाला हाँ सर पर यूटरस ज़्यादा देर तक हम रख नहीं पाए इसलिए उसका ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सका और यूटर इसके लिए सुटेबल टारगेट्स थे प्रोस्टिट्यूट हाँ लेकिन डॉक्टर किलकर ने इतनी कोशिश करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली थी स्वाति को क्यों मारा उसने डॉक्टर से चेकअप करवा लिया था और उसे पता चला था कि एक साल पहले हमने उसका यूटरस निकाला था करके तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने कहा था कि मेरा एपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ जबकि तुम लोगों ने मेरी यूटरस निकाल ली लेकिन तुम्हें यहाँ पर तो तुम्हारी चाची लेकर आई थी ना उन्हें तो मैं बाद में देखती हूँ पर सबसे पहले मैं इस घटिया जगह को बंद करवाती हूँ और मैं भी पुलिस को फोन लगाती और वाणी एक अर्जेंट डिमांड थी यंग हेल्दी किडनी के लिए डॉक्टर किलकर के पास इसका अच्छा खासा पैसा भी वो दे रहा था मुझे मेरा भांजा है अरुण वाणी उसकी गर्लफ्रेंड थी मैंने अरुण को पैसे का अच्छा ऑफर दिया तो उसने वाणी 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 सुन मेरी बात एक इंटरनेशनल कॉस्मेटिक सर्जरी हमारे हाथ गाँव में खोली है हाँ और वो शुरुआत की कुछ सर्जरी फ्री में करके दे रहे हैं और तू हमेशा कहती थी ना कि तुझे तेरी नाक पतली करनी है प्लीज यार मुझे लेके चलना उनके पास चल फिर हाँ, चल, चल, जाते। चल चल जल्दी चल जल्दी चल अरुण ने अपना मोबाइल घर पे ही छोड़ा था अगर कोई इंक्वायरी हो जाए तो वो पकड़ ना जाए इसलिए फिर उसने वानी को क्लिनिक लाया और हमने वानी को बेहोश करके उसकी किडनी निकाल दी सर वो डॉक्टर तो गायब है पाटिल से बात करके मुंबई से कर्णिक परिवार को उठो ठीक है सर हाँ पाटिल साहब भोसले साहब राजन कर्णिक को मुंबई से अरेस्ट कर लिया है उसने बताया सुगंधा और माला कल सुबह से ही गायब है सर मुझे मुझे सच में पता नहीं वो दोनों कहा है मुझे तो ये भी पता नहीं कि वो दोनों इसमें इन्वॉल्व थी सर मुझे अगर पता होता कि स्वाति के साथ ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं उनको रोक लेता था सर ये डॉक्टर सुरेश सुगंधा और माला इन तीनों को जल्द से जल्द ढूंढो सर सर लगता है सुगंधा को जहर दिया गया है मैंने अपने पागलपन के चलते मेरी बेटी माला को हेल्दी यूट्रस मिल सके मैंने सुरेश को पैसे दिए और उसने पंद्रह औरतों की जान ले ली और जब उसे यूट्रस मिला तो उसे यूट्रस को माला को ट्रांसप्लांट करते समय ऑपरेशन फेल हो गया मैं अब वो नहीं बर्दाश्त कर सकी इसलिए मैं अपने आप को ख़त्म कर रही मेरी वजह से इतनी लड़कियों की जान गई इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस मैडम के लिए भेज दूँ सड़क पर कहीं सी सी तो देखो सर ये देखिए सर कैब ड्राइवर का पता लगाओ यस yes, सर हाँ सर मैं ही उनको इस एरे में लेके आया था पिकअप कहाँ से किया था पिकअप किया था कर्जत से ओल्ड मार्केट से शायद ऑपरेशन भी कर्जत में ही हुआ होगा शिरकी कर्जत तो देखा कहीं पे ये तो शरद पटेल है सर ये अभी हाल ही में इन्होंने गली नंबर दो में अपनी क्लिनिक खोल रखी है पटेल क्लिनिक के नाम से और सुना है कि एक सर्जन भी है ये लेबर किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं डॉक्टर सुरेश सर हमारा नाम गौरव पांडे है हम ओरिजिनली झारखंड से हैं हम बचपन से ही सर्जन बनना चाहते थे सर फिर मेडिकल कॉलेज नहीं जा पाए तो आयुर्वेदा ज्वाइन कर लिया और वैद बन गए और हमने अपनी एलोपैथी की प्रैक्टिस गांव देहातों में शुरू कर दी वहाँ डिग्री वगैरह चेक होने का डर नहीं रहता ना सर तो ये सर्जरी के नाम पे प्रयोगशाला शुरू कर दी कभी दुख नहीं हुआ इतने सारे लोग तेरी वजह से मर गए सर वो सब तकलीफ में थे हम तो अपने सेवा भाव से उनकी मदद कर रहे थे सर हम जानते थे सर कि हम जीनियस हैं हमको बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है और वही कर रहे थे हम ये माला के यूट्रस ट्रांसप्लांट को लेके इतना ऑब्सेस्ड क्यों था तू सर हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया था अगर आज माला जिंदा होती ना सर तो कसम से आज सेलिब्रेशन करते सेलिब्रेट तो तू करेगा जेल में वो और काम ही क्या है सर हम जेल में भी अपनी प्रैक्टिस चालू रख सकते हैं ना 
सर वो अन आइडेंटिफाई बॉडी जिसका लीवर मिसिंग था उसकी शिनाख्त हो गई है नासिक से सोनम थी सर प्रॉस्टिट्यूट थी बीमार हो गई थी तो सूरज के क्लिनिक में दवाइयाँ लेने गई थी ये गौरव पांडे को झारखंड में बीस औरतों के मर्डर के केस में सजा हुई थी सर वहाँ से पेरोल पर बाहर निकला और फिर महाराष्ट्र भाग के आ गया मैंने रिक्वेस्ट की है कि इस हैवान को आइसोलेशन में रखा जाए जेल में बैठ के बाकी की जिंदगी सोचेगा किसने किया क्या है For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.